ബാക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറും ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ ആൻസറും എന്നുള്ള കേസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ വന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നുള്ള ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് തേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ തേർമൽ ാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ആ ഒരു ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് തേർമൽ മീൻസ് എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതാണല്ലോ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെ സൈസ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരിക ഓക്കെ അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അവിടെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഈ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അത് ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡയമെൻഷൻസിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് മീൻസ് എന്താ അത് ലെങ്ത് ആവാം ഏരിയ ആകാം ഒരു വോളിയം ആകാം അപ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ തേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ബോഡിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചേഞ്ച് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ എടുത്തു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ചാൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് തമ്മിലുള്ളത് തേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് തേർമൽ എക്സ് തേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പറയുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ അവിടെ തന്നെ എഴുതാം അല്ലെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് വൺ ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പൊ തേർഡ് വൺ ആരായിരിക്കും തേർഡ് വൺ ആയിരിക്കും വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെയാണ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേം തേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഏതൊക്കെയാ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ വോളിയം എക്സ്പാൻഷനും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആരിലേക്ക് തന്നെ പോകാം വട്ട് ഇസ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതിൽ പഠിച്ചു കൊടുക്കണം തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഇവരെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കുക എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ മീൻസ് എന്താ ലീനിയർ ഓർമ്മയുണ്ടോ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇത് 
അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിച്ചു അവിടെ ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ ആവും ഓടിയ എക്സ്പാൻഷൻ ആവും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ കറസ്പോണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകും ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ കറസ്പോണിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകും വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ കറസ്പോണിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പ എന്താവും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനും ഒരുപോലെ അല്ല എക്സ്പാൻഷൻ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പി വി സിൻ്റെ എ സി പറഞ്ഞു അല്ലേ പോളിവിനൽ ക്ലോറൈഡ് അല്ലേ പി വി സി ആ പി വി സിൻ്റെ എ സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ പോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു മെറ്റലിൻ്റെ എ സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചും നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് എന്താ ഇതൊരു പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ഈ ബോഡിയുടെ ലെങ്ത് എല്ലായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ എല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ എല്ലോ എടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു ഹീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇയാളുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ അതായത് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തതല്ല ഇനീഷ്യലി ആ ബോഡിയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ഓക്കെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു അതായത് ഓക്കെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ഇതാ ഇതാണ് ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേഞ്ച് ഓക്കെ അല്ലേ ഡെൽറ്റ എൽ ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അപ്പം ആ കൊടുത്ത ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി ടു ഏതോ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓൾറെഡി ആ ബോഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ആ കൊടുത്ത ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വിളിക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത് കൊടുത്ത ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബോഡിയുടെ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ അവർ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്ത ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിലെ ചേഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ലെങ്ത്തിൽ എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് ഡെൽറ്റ എൽ അല്ലേ ഇനീഷ്യലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ പറഞ്ഞത് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ എന്ത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് വന്നു ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അല്ലെ ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് സ്ട്രെയിൻ എന്താ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അപ്പൊ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി ഇവിടെ എന്ത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഉണ്ടായത് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്തോ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ വിളിക്കുന്നത് ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എത്ര അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇക്വേഷൻ അത് അതെല്ലാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കേസ് ആണ് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് അല്ലെ ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ട്രെയിൻ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ലെങ്ത്തിൽ അത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ഡെൽറ്റ ആയി ഇനീഷ്യൽ എത്രയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എൽ ഇവയാളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എത്രയാ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണ് ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഈ എൽ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ആരാ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിലെ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റിയപ്പോഴാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ലെങ്ത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത്തിൽ കൂടുതൽ ചേഞ്ച് വേണമെങ്കില
ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആൽഫ എൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സ്ട്രെയിൻ്റെ എമൗണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നല്ലോണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കൂടിക്കും ഒരുപോലെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിനും ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ആൽഫ എൽ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിനിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്ട്രെയിനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തൊരു ഫാക്ടറാണ് ആൽഫ എൽ വേറെ ആൽഫ എൽ ഇസ് കോൾഡ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ കോയഫിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ മതി ഇതവിടെ പഠിച്ചു അപ്പൊ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചു അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇൻക്രീസസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ പറയാം ദെൻ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ആരെയാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അതിനെ ഈക്വൽ ടു ലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് വന്നു ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആൽഫായിൽ ഓക്കെ അത് മാത്രം മതി ദെൻ ഗോയിങ് ടു ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ടി വരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഐഡിയ കിട്ടും കാരണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തിയറി ചാപ്റ്ററാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത് തിയറി കുറേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകാന്നേ ഉള്ളൂ ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഏസിൽ ലെങ്ത്തിലാണ് ചേഞ്ച് ഇവിടെ എന്താ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവേ ഏരിയയിൽ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ലെങ്ത് എൽ 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 ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയയിൽ ചേഞ്ച് എന്താ ലെങ്ത്തിലും ബ്രഡ്ത്തിലും ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപോലെ എന്തായിരുന്നു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലും ബ്രഡ്ത്തിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷുവേളി എന്ത് സംഭവിക്കും ഏരിയയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ആ ഏരിയയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം ആരാ ടെമ്പറേച്ചറിലെ ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഏരിയ ഞാൻ ഫിഗറിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനീഷ്യലി അതായത് ഒറിജിനൽ ഏരിയ എ ആണ് ചേഞ്ചിന് ഏരിയ എന്ത് കൊടുക്കാം ഡെൽറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആരാ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏതായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആൽഫ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി ആൽഫ എ ഇതാണ് അവിടെ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയേ വേണ്ടു ആ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയേ വേണ്ടു ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വരും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം വട്ട് ഈസ് ആൽഫ എ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിക്കുക ഇയാളുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ആൽഫ എൽ ആയിക്കോട്ടെ ആൽഫ എ ആയിക്കോട്ടെ നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ആൽഫ വി ആയിക്കോട്ടെ ഇവരുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സെയിം വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ ഷുവേളി അതെന്താ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ യൂണിറ്റ് ഇല്ല അതായത് ഇവിടെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓൾസോ ഡിനോമിനേറ്ററിലും മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഒരാളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ആൽഫ ഈ ആൽഫ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെ യൂണിറ്റ് വരിക അപ്പോൾ ആൽഫ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ഇവിടത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡെൽറ്റ ടി ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് കെൽവിൻ അപ്പോൾ ഈ കെൽവിൻ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് വരും കെൽവിൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എസ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ചെയ്യാം കെൽവിൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ കെൽവിൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിച്ച് വെക്കും അപ്പോൾ ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ ദെൻ ഗോയിങ് ടു കണ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എഴുതിക്കോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് മൂന്നാം തളരാം വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൽ സോറി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് എക്സ്പാൻഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് എന്നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പറയാം അല്ലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് കൂടുതൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ബോഡിയിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇത് എന്തൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഡയമെൻഷനിലാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ആയി ഏരിയയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ദറ്റ് ഇസ് ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ദറ്റ് ഇസ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ പിന്നെ ഓരോന്നിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ആൽഫ എൽ ആണ് ക്വയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുക സിമ്പിൾ അല്ലേ ആൽഫ എൽ ക്വയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ക്വയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ ആൽഫ എ തേർഡ് വൺ ക്വയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ആൽഫ വി ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ വീഡിയോയിലല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് മുമ്പ് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ബാക്കിയുണ്ട് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഈ ആൽഫ എൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ വന്ന ക്വയഫിഷൻ ഓഫ് ഈനർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൽഫ എൽ സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ ആൽഫ എ ഇത് വേണം ക്യാപിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് കയ്യിലൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല തേർഡ് വൺ ആൽഫ വി ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ കോമ്പറ്റീറ്റ് എക്സാം ലൈക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാം ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ഔട്ട് ചെറിയ ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു നേടൂ നമ്മൾ ബോർഡ് എക്സാമിനാണ് ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫ എല്ലും ആൽഫ എയും ആൽഫ വിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ബോർഡ് എക്സാമിന് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആൽഫ എൽ ഈസ് ടു ആൽഫ എ ഈസ് ടു ആൽഫ വി ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഇസ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഇവർ മൂന്നാറ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോലെ ഉണ്ടോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് ഇവരുടെ റേഷ്യോ അതിന് മീനിങ് എന്താ ഈ ആൽഫ എൽ വൺ കൊടുക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽഫ എ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇയാളെ ടു ടൈംസ് മറ്റാളെ ഇത് എടുക്കും ത്രീ ടൈംസ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റേഷ്യോ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ മൂന്ന് ക്വയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ്റെയും ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ്റെയും വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ്റെയും ക്വയഫിഷ്യൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് കൂടി അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം മതി ഇനി ഇവിടെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് തേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അത് ആ പ്രോബ്ലം സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മതി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്